ജോബി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോറൻ സ്പൈസി സോറൻ സ്പൈസിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നാടൻ രുചിയായിട്ടാണ് ഈ രുചി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല ചക്കയുടെ സീസണിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടിയും ചക്ക തോരനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസണാണ് ചക്കകളൊക്കെ മൂത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചക്കകളും ഒരു ഇടിയും ചക്കയുടെ പരുവത്തിലായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇടിയൻ ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാടൻ രുചികളൊന്നും ചിലപ്പോൾ അറിയണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കണം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ രുചികളൊന്നും മിസ്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിയൻ ചക്ക വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പശയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലാവും അത് ഓർത്തിട്ട് മിക്ക ആൾക്കാരും മടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ ഇടിയൻ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ റെഡിയാക്കാൻ മടി പിടിക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്ഡില്ലാൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പം എല്ലാവരും ഇടിയൻ ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ കഴിക്കുക എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ അപ്പം ഇടിച്ചക്ക തോരണം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചക്കയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു ചക്ക ഇത് ഞാൻ മുഴുവൻ എടുക്കുന്നില്ല പകുതി എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടിച്ചക്ക മുറിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയിലും നന്നായിട്ട് വെളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ തേക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പശയൊന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല പിന്നെ ഇത് മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെളിഞ്ഞിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ വൈറ്റ് കളർ പശ കാണും അതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചകിരി വെച്ച് നന്നായിട്ട് തൂത്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കാം നുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വരും അത് കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇടിച്ചക്ക റെഡിയാക്കി എടുക്കണത് അപ്പം നമുക്കിത് ചെറുതാക്കി നുറുക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇടിച്ചക്ക തോരണം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചക്ക മുറിച്ച് കഴുകി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നമുക്കൊരു അഞ്ചോ ആറോ ചുവന്നുള്ളി വേണം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തരുടെ ഡിഷത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചോണം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നല്ലി എടുത്തോളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം വേണം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു നന്നായിട്ട് തന്നെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇടിച്ചൊക്കെ തോരം റെഡിയാക്കാന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാന്ന് അപ്പം ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചക്ക വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ചക്ക ഇട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് വേവിക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിനകത്തോട് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അധികം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല ചക്ക പെട്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മ
അപ്പോൾ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ ചക്ക നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അതേ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അധികം കുക്കായി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ദേ ഇതുപോലെ ഞെക്കി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതേ ഇതേപോലെ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേ ചതച്ച് ചതച്ചെടുക്കണം ഇതേപോലെ കണ്ടോ വിട്ട് വിട്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലി തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഭാഗം അപ്പോൾ ഓവർ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പം നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചതച്ചെടുക്കണം ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മിക്കല്ലമ്മ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരലയിൽ വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇനി കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം തേങ്ങ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തേങ്ങയിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളിയാണ് അഞ്ചോ ആറോ ചേർക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു ആറെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ജീരകം അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ ചക്കത്തോറിന് ഫുൾ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതായത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം അധികം പേസ്റ്റായി പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേങ്ങ ചതഞ്ഞു കിട്ടും അധികം പേസ്റ്റായി പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മിക്കല്ലും ഇട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരലിലിട്ട് കുത്തി ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതേ ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും ചമ്മന്തി ആയി പോകരുത് അപ്പം ഇതാണ് നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗം ഒന്നും ഒതുക്കി എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ചക്ക റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചക്ക റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചക്ക ഞാൻ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരലിലിട്ടാണ് ഒരലിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ദേ ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുക്കും ചെറുതായിട്ട് അപ്പം ഈ നല്ല അല്ലി തിരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വിടർന്ന് വന്നോളും ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്മിക്കല്ലയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ചതച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അതുകൂടാതെ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് തേങ്ങ ചതച്ചെടുത്ത പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അല്ലി തിരിച്ച് പോരും അപ്പം ഇതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ ചക്കയും അതേപോലെ ചതച്ചത് ഒരു ബൗളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തോരൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ തോരൻ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അതേ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഉണക്ക മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കളർ മാറി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടുകിൻ്റെ ഒപ്പം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല കടുകിടെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കടുക് കംപ്ലീറ്റ് പ
ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചതച്ചത് ഇനി അതോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കധികം കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി നല്ല കുക്കിഡായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നൽകിയ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് എരിവിന് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാഴയില എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ അതായത് ഈ ചട്ടിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ഇല വാടി വരും ഇല വാടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതിനോട്ട് ഇറങ്ങി വരും അല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളത് മടക്കി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു അടുപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുന്ന ചക്കയാണ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് വേവാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഇലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇല വാഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സമയമെടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ആ ഇലയുടെ ദേ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഒരു ഇച്ചിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മോളിക്കോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് വരും നമ്മുടെ നാടൻ രുചി 